in the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum dear students, it's me, Ronald Nan Attari. And welcome back to high school English series. Dear students, I hope you all are fine. And Ramadan Mubarak. Dear students, as you know that we are making videos on your English A book. Like, हमने आपकी English A की book का जो first unit है, The Savior of Mankind, उसके ऊपर हम lectures record कर रहे हैं आपकी understanding के लिए और उसके अलावा जो आपके further units हैं, उसके ऊपर भी आपके lectures upload हो रहे हैं, record हो रहे हैं. And today in this video, we are going to discuss about letter writing. के letters आप कैसे लिखते हैं? लेटर्स यानी एक तो होते हैं जो हम रियल लाइफ में लेटर्स लिखते थे अब तो खैर बहुत कम लिखे जाते हैं फॉर पर्सनल यूज लाइक अब तो मैसेजिंग मोबाइल का जमाना आ गया बट बिफोर मोबाइल या आफ्टर मोबाइल यानी अब अगर हम इमेजिन करें कि जो पहले का हमारा जमाना था लाइक बिफोर 15 और 20 डेज यानी 15 या 20 साल पहले और अब अगर सपोज करें कि कुछ सालों के बाद अगर मोबाइल खत्म हो गया तो फिर इंसान आपस में कैसे गुफ्तगू करेंगे कम्युनिकेट कैसे करेंगे आपस में तो उसके लिए ये जो हमारा एक सिस्टम है लेटर राइटिंग का ये बहुत ही एक सूटेबल मीडियम है वैसे भी जो यानी इंसान अपनी फीलिंग्स अपनी थॉट्स अपने एक्सप्रेशंस लेटर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है वो इंसान वैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता लाइक मैसेजिंग व्हाट्सएप फेसबुक या जितने भी आपके जो टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह होते हैं उनमें वैसे भी इंसान अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता और सबसे अहम बात लाइक इफ यू आर अ स्टूडेंट तो फिर आपको तो लेटर राइटिंग का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम इसमें कौन से पार्ट्स को यूज करते हैं एक लेटर कैसे बनता है उसके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग एंड बिफोर दिस वीडियो अगर आपने बाकी हमारे जो इंग्लिश ए के लेक्चर्स हैं आपके पार्ट 1 के वो आपने नहीं देखे तो आपको फिर नीचे स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड नजर आएगा उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उन वीडियोस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं या आफ्टर दिस वीडियो यू विल इजीली सी प्ले लिस्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर लेटर राइटिंग हाउ टू राइट अ लेटर और ये वीडियो यानी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सब के लिए बहुत ज्यादा कारामद है सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन यानी आपका चैप्टर 3 है आपकी जो बुक है ग्रामर कंपोजिशन उसमें से ये आपका चैप्टर नंबर 3 बनता है लेटर्स एप्लीकेशंस एंड इनविटेशंस आज हम लेटर राइटिंग को डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ लेटर राइटिंग राइटिंग लेटर्स इज वेरी कॉमन विद पीपल हु कैन रीड एंड राइट यानी जो आपकी लेटर राइटिंग है ये बहुत ज्यादा कॉमन है उन लोगों के लिए जो लिख भी सकते हैं जो पढ़ भी सकते हैं और जो समझ भी सकते हैं they may be personal, official or business letters यानी हमारे पास three kinds हैं इनकी letter आपके personal हो सकते हैं यानी जो हम आपस में लिखते हैं अपने friends को, family members को, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को like माँ बाप या आपके uncle, aunt वगैरह को जो आप लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं personal letters and then we have official official यानी जो आप अपने सरकारी या दफातर वाले कामों के लिए use करते हैं या कहीं पे आप job करते हैं उसके लिए आप इनको use करते हैं और business letters business letters कहते हैं जो आप अपने कारोबार के लिए use करते हैं but in each case they are written in accordance with some set rules लेकिन हर केस में इनके कुछ rules होते हैं हमने उनको ही लास्ट भी follow करना होता है अगर आप उनको follow नहीं करेंगे तो जो आपका letter है well formed letter नहीं बनेगा सो ये कुछ इसके बारे में मुतलिक था लेटर राइटिंग के मुतलिक ये भी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड देन एवरी लेटर हैज सेवरल पार्ट्स एंड ऑल पार्ट्स टेकन टुगेदर मेक द होल यानी हर लेटर के कुछ सेवरल पार्ट्स होते हैं और वो तमाम पार्ट्स मिलकर एक होल एक मुकम्मल लेटर बनाते हैं एनी ओमिशन ओमिशन कहते हैं यानी उसमें से किसी भी चीज को स्किप कर देना निकाल देना इस लायबल जिम्मेदार होगी टू मार मार कहते हैं डैमेज करने को द क्वालिटी ऑफ द लेटर यानी किसी भी किस्म की अगर आप उसमें ओमिशन करते हैं किसी चीज को आप स्किप करते हैं तो आपके लेटर की क्वालिटी को वो मार डिस्ट्रॉय कर देगी द पार्ट्स ऑफ अ लेटर आर गिवन बिलो अब उसके जो लेटर्स हैं वो यहां पे हमारे पास लिखे लिखे हुए हैं वो सिक्स हैं लाइक नंबर ए नंबर 1 एड्रेस ऑफ द राइटर along with the date of writing yani address of the writer yani jo aap jo insaan khat likhega na wo letter ke jo front page hai uske start pe apna address ko wo show karega aur isko hum basically likh dono side pe sakte hain jo aapka paper hai letter hai uski right side pe bhi aur uski left side pe bhi lekin most common way hai left side ke upar aur exams ke liye aap isko follow karenge hamare jo punjab textbook board ki books hai wo bhi hame right side ka hi batati hain 
सॉरी लेफ्ट साइड का ही बताती हैं अभी जो हम एग्जाम्पल जाके जाके देखेंगे नंबर वन एड्रेस ऑफ द राइटर यानी जो लिखने वाला है वो अपना एड्रेस लिखेगा वेरी फर्स्ट लेफ्ट साइड के ऊपर अलॉन्ग विद द डेट ऑफ राइटिंग और उसके नीचे वो अपनी डेट लिखेगा राइटिंग यानी जिस डेट को वो लिख रहा है इसका फ़ायदा ये होगा अगर आपका लेटर किसी वजह से पोस्ट की वजह से या किसी भी सरकम की वजह से लेट हो गया है तो फिर जो आपकी डेट मेंशन होगी जो आपका रिसीवर होगा उसको पता चल जाएगा ये ख़त इस डेट को लिखा गया था और इसकी वजह लेट होने की कुछ और वजह हो सकती है यानी मुझे ये ख़त प्रॉपर टाइम में लिख दिया जा चुका था तो वेरी फर्स्ट नंबर वन एड्रेस एंड देन डेट नंबर सेकंड नंबर बी सेलोटेशन और ग्रीटिंग सेलोटेशन कहते हैं सलाम को ग्रीटिंग कहते हैं यानी अच्छी अच्छी किसी को विश देना लाइक like हम लिखते हैं जैसे माय डियर मदर माय डियर सिस्टर इस तरह की जो ग्रीटिंग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेलोटेशन ये एक मेन चीज़ है फर्स्ट सोर्स है आपका मोहब्बत को इंक्रीज करने का अपनी मोहब्बत दिखाने का लाइक like अगर आप अपनी मदर को लिख लें तो जस्ट आप लिखेंगे मदर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा आपने अपनी फीलिंग्स को शो करवाना है इसमें आप लिखेंगे डियर मदर या अगर आप लिखें माई डियर मदर तो इससे और ज़्यादा आपकी फीलिंग्स आपकी जो मोहब्बत है वो और ज़्यादा शो होगी एंड देन नंबर थ्री बॉडी ऑफ द लेटर बॉडी यानी जो आपका मेन पार्ट है लेटर का जिसमें आप अपने तमाम एक्सप्रेशन को अपने तमाम फीलिंग्स को थाट्स को डिस्क्राइब करते हैं बॉडी आपकी वन पैराग्राफ की भी हो सकती है टू और थ्री पैराग्राफ्स की भी हो सकती है ये बॉडी आपका मेन पार्ट है लेटर का इसमें आप तमाम जो आपने बात करनी है उसको आप डिस्क्राइब करते हैं नंबर फोर सब्सक्रिप्शन और द क्लोज ऑफ द लेटर यानी इसे हम कहते हैं क्लोजिंग वर्ड्स इसमें आप लिख सकते हैं लाइक योर लविंग सन अगर आप मदर को लिख लें फिर आप क्या लिखेंगे योर लविंग सन आपका प्यारा बेटा या योर लविंग ब्रदर योर लविंग फ्रेंड योर लविंग डॉटर यानी ऊपर जो आपकी होती है ना सेलोटेशन ग्रीटिंग होती है इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो होती है ना सब्सक्रिप्शन वो होनी चाहिए लाइक like, अगर ऊपर आपने लिखा ना मदर को तो मदर की आप क्या या तो बेटे या बेटी आप लिखेंगे योर लविंग सन या योर लविंग डॉटर अब ऐसे नहीं करना कि ऊपर लिखा हुआ माई डियर मदर और नीचे आप लिखते हैं योर लविंग फ्रेंड तो वो टोटल आपका लेटर का जो मैथड है जो रूल है वो ख़राब हो जाएगा और इससे वैसे भी आपका जो लेटर की सेंस है वो तबाह हो जाएगी तो ऐसे आपने नहीं करना एंड देन सिग्नेचर सिग्नेचर में बेसिकली लिखते हैं अपना नाम लाइक जो आपका नेम है हाफिज़ अदनान लियात लाइक अली या अहमद या आयशा उजमा जो भी नेम है सिग्नेचर में आप अपने सिग्नेचर राइट करते हैं अपने नाम के अकॉर्डिंग एंड देन नंबर सिक्स एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑन दी एनवेलप और पोस्ट कार्ड यानी जो आपका इनवेलप है जो आपका लिफाफा है जिसमें आपने अपने लेटर को डालना है उसको हम लिखते हैं उसके ऊपर ना एड्रेस को बेसिकली एग्जाम्स में हम नंबर जो एफ है नंबर सिक्स है इसको हम फॉलो एग्जाम्स में नहीं करते बिकॉज हमने जस्ट एक सैम्पल उनको लिख के देना होता है ये तो हमारा था बेसिक सिक्स पॉइंट जो हम लेटर को लिखते हैं रियल लाइफ में रियल जो हम लेटर्स को लिखते हैं बट इन एग्जामिनेशन हम कुछ चेंजिंग करते हैं लाइक like एड्रेस में हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी डेट हम कोई भी पोस्ट लिख सकते हैं एंड देन जो सिग्नेचर है वहाँ पे हम अपना नेम शो नहीं करते हम जस्ट एक्स वाई जी लिखते हैं अगर आप एग्जामिनेशन में अपने कोई भी हालात और वाक़ आते हैं अगर आप एग्जामिनेशन में अपने किसी भी शनाख्त को अपना नाम या एड्रेस शो करते हैं ना तो आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाता है सो so, अगर आप इम्तहान के लिए लेटर्स को लिख रहे हैं फिर आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना जो अभी हम नेक्स्ट डिस्क्राइब करेंगे सो so, ये सिक्स पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए एग्जामिनेशन के लिए हम फर्स्ट फाइव पॉइंट्स को फॉलो करते हैं नंबर वन एड्रेस प्लस डेट नंबर टू सेलोटेशन नंबर थ्री बॉडी नंबर फोर सब्सक्रिप्शन और क्लोज ऑफ द लेटर एंड नंबर फाइव सिग्नेचर ये फाइव आपको याद हो बेशक आप इनको लिख लें नोट्स बना लें इन फाइव को ओके हेयर इज अ चार्ट लाइक जो आप लिखते हैं ना एड्रेस वगैरह एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका सेलोटेशन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके जो क्लोजिंग वर्ड्स हैं सब्सक्रिप्शन है वो होनी चाहिए लेकिन इस चार्ट को हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे पहले हम देखेंगे कि इन फॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स ये क्या चीज़ है सो हेयर वी गो लेटर्स की दो टाइप्स होती हैं लेटर्स आर यूजली ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज़ इन फॉर्मल लेटर्स एंड सेकेंड वन इज़ फॉर्मल लेटर्स इन फॉर्मल लेटर्स कहते हैं इन फॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू रिलेशन एंड इंटीमेट फ्रेंड्स इन एन ईजी एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल इन फॉर्मल का मतलब होता है जैसे आपको नाम से कुछ इसकी समझ आ रही होगी इन फॉर्मल का मतलब होता है जो आप फ्री स्टाइल में इजी होकर लिखते हैं यानी बाउंड नहीं होते आप बिल्कुल फ्रीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी अब अपने जितने भी जज्बात हैं उनका इजहार आप इजीली कर सकते हैं इन फॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं रिलेशंस को रिलेटिव्स को लाइक मदर फादर सिस्टर ब्रदर और जो भी आपके अंकल या आंट वगैरह जो भी हैं ना उनको हम ये लिखते हैं एंड इंटीमेट फ्रेंड्स इंटीमेट क
के यूज़ के लिए लिखते हैं रिटर्न फॉर डिफरेंट पर्पसेस यानी जो आप इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए लिखते हैं डिफरेंट मकासद के लिए लिखते हैं लेकिन फॉर्मल लेटर्स में आपने उस लिहाज से इनफॉर्मल नहीं होना होता यानी आप अप, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते आपने खाली टू द पॉइंट बात को करना होता है क्योंकि जो लेटर आपका पढ़ने वाला है जो आपका अफसर है या आपके सर मैडम या प्रिंसिपल जो भी हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके जो फजूल बात है फजूल ही बोलेंगे ना आप उनका यानी अपनी मजीद आप उनको डिस्क्राइब करें वो इतना नहीं आपका पढ़ेंगे ना तो जस्ट आपने टू द पॉइंट रह के बात करनी होती है लाइक जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में आपने अपना सिक लीव लेनी है तो उसके बारे में जस्ट आप लिखेंगे कि मैं बीमार हूँ मैं मेडिसिन लेने के लिए जाना है तो इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए जस्ट आप इतना लिखते हैं अब उसमें यह नहीं पूछेंगे कि मैडम आपका किया हाल है कल आपने खाना खाया था ये किया था वो किया था तो फॉर्मल लेटर्स में हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं लेकिन इन फॉर्मल लेटर्स में हम लिख सकते हैं इस तरह लाइक आपका क्या हाल है कल आपने खाना खाया अब आपकी सेहत कैसी है आप डाइट अपनी प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे तो ये चीज़ें हम तमाम डिस्कस करते हैं इन फॉर्मल में लेकिन फॉर्मल लेटर्स जो आप लिखते हैं जस्ट फॉर मेन पर्पस मकासद के लिए लाइक टू मेक अ कम्प्लेन आपने कोई कम्प्लेन करनी है टू रिक्वेस्ट समथिंग टू मेक एन इंक्वायरी और टू अप्लाई फॉर अ जॉब एट्सट्रा यानी जो आप क्या होते हैं इन फॉर्मल लेटर्स उनको आप इन मकासद के लिए लिखते हैं लेकिन इन फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उनको आप अपने रिलेशन या फ्रेंड्स को लिख सकते हैं तो so, ये हमारी टू टाइप्स थी लेटर्स की इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स इनको आप लिख लें और इनको आप याद भी कर लें ये आपके मोस्ट यूज़ होने वाली टाइप्स हैं और ये फर्दर आपकी स्टडीज़ जब तक आपने स्टडी करनी है ये दोनों वर्ड्स इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सो so, इनकी आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सो हेयर आर आर फार्ट्स ऑफ लेटर यानी हमारे जो लेटर के फार्ट्स हैं अब हम देखते हैं जो हमने फर्स्ट उनको सिक्स को याद किया था अब हम इनकी ज़रा डेफिनेशन इनके डिस्क्रिप्शन देखते हैं फर्स्ट वन राइटर्स एड्रेस एंड डेट लाइक राइटर्स एड्रेस इज नॉर्मली रिटर्न एट द टॉप ऑफ द लेटर यानी टॉप जो उसका लेटर का होता है उसकी हम लिखते हैं एज हैडिंग विच इन्फॉर्म्स द रीडर्स फ्राम वेयर द लेटर हैज़ बिन रिटर्न यानी हैडिंग के तौर पर लिखते हैं जो रीडर है आपका रिसीवर है उसको इन्फॉर्म करता है कि जो लेटर है उसको कहाँ से लिखा गया है जस्ट बिलो द राइटर्स एड्रेस कम्स द डेट एड्रेस के बिल्कुल नीचे डेट आप लिखते हैं वन द लेटर इज रिटर्न यानी जिस डेट को आपका खत लिखा जाता है द डेट मस्ट बी रिटर्न इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज यानी इनको आप दो तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट आप लिखेंगे जनवरी फुल मंथ स्पेस डेट एंड देन कॉमा एंड देन ईयर ये एक तो ये तरीका आपका है ये ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला तरीका है एंड सेकेंड है आपका फर्स्ट यानी ये आपका वन लिख के ऊपर आपने इस तरह की अप्रीवेशन यूज़ करनी होती है फर्स्ट जनवरी एंड देन कॉमा ईयर इस तरह आपने लिखना होता है लेकिन मोस्ट कॉमन आपके फर्स्ट वन है जनवरी स्पेस डेट कॉमा ईयर इसको आप याद कर लो सेकेंड को भी आप याद रखें और इसमें जो आपका मंथ है उसका फर्स्ट वर्ड दोनों में आपका कैपिटल होगा तो ये दोनों आपको पैटर्न याद होने चाहिए स्टूडेंट शुड ऑलवेज रिमेंबर टू पुट अ कॉमा बिफोर द ईयर यानी जहाँ भी आपने ईयर लिखने से पहले अपने कॉमा को ऐड करना है लाइक देखें मंथ के बाद कोई कॉमा नहीं है इसी तरह डेट के बाद हमने कोई कॉमा नहीं लिखा था लेकिन ईयर से पहले आपने कॉमा ऐड करना है मिशन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स शोज द केयरलेसनेस ऑफ द राइटर यानी अगर आप इन पंक्चुएशन मार्क्स को उमिट कर देंगे नहीं लिखेंगे तो ये आपकी लापरवाही को शो करेगा राइटर की और एग्जामिनेशन में आपको इनके मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड देन नंबर टू सैल्यूटेशन जिससे हमने सलाम बोला था इन दिस पार्ट ऑफ द लेटर वी क्रिएट द पर्सन हम उसको सलाम करते हैं होम वी एड्रेस जिससे हम मुखातिब होते हैं द वर्ड्स शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द एड्रेस ही एड्रेस का मतलब है जिसको आप खत लिख रहे हैं यानी उसके स्टेटस के मुताबिक होना चाहिए उसका रुतबा क्या है जो आपका सेलोटेशन है उसके मुताबिक होना चाहिए यानी जितनी उसकी रिस्पेक्ट है सेलोटेशन में सलाम में आपने उतनी रिस्पेक्ट उसकी शो करनी है एंड द डिग्री ऑफ फ्रेंडशिप और इंटीमसी दैट द राइटर इंजॉयज विद हिम या जो आप अपने दोस्तों के साथ आपकी जितनी गहरी दोस्ती है उसको आपने अपने सेलोटेशन में उसका इजहार करना है स्टूडेंट्स शुड रिफर टू द गिवन चार्ट यानी जो चार्ट अभी हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे उसके मुताबिक फिर आपने उसको जो स्टूडेंट्स हैं जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने उस चार्ट को लाजमी फॉलो करना है ये थे हमारे दो पॉइंट्स राइटर्स एड्रेस डेट एंड सेकंड वन इज सेलोटेशन ना थर्ड वन बॉडी ऑफ द लेटर यानी जो आपका लेटर है उसकी जो बॉडी है जो उसका मेन थीम है आपका इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द राइट लेटर ये लेटर का आपका मेन पार्ट है एंड मे कंटेन अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स और इस जो आपकी बॉडी है इसमें बहुत ज़्यादा पैराग्राफ यानी एक दो तीन चार इसमें पैराग्राफ्स हो सकते हैं और नंबर ऑफ यानी इसमें ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं द ओपनिंग सेंटें
एंड में इंडिकेट द कंटिन्यूटी ऑफ कॉरस्पोंडेंट्स कहते हैं यानी जो आप लेटर में जो कुछ भी लिख रहे हैं ना उसके मुताबिक आपकी कंटिन्यूटी लेटर की होनी चाहिए विद द एड्रेस यानी जिसके आप मुखातिब हैं यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है ना जो आप अपने जिसने मुखातिब है ख़त लिखा है जिसको आपने उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए जो आपके नेक्स्ट जितनी लाइन आएंगी पैराग्राफ्स आएंगे उनको जो फॉलो करें उनके मुताबिक आपका फर्स्ट जो है वो होना चाहिए सम सूटेबल ओपनिंग सेंटेंसिस विच में बी यूज अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स आर यानी कुछ आप ये सेंटेंस सैम्पल के तौर पे आप इनको लिख सकते हैं इनमें से कोई भी आप एक चूज कर लें लेटर की नोयत के मुताबिक लाइक इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू यानी अगर आप ये लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त होगा कि मैंने आपसे कोई बात नहीं सुनी या मुझे आपका खास रिसीव नहीं हुआ ये आप अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं आई वॉज वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर लाइक अगर आपको अपने आपके फ्रेंड या फैमिली में से किसी ने पहले खत लिखा है तो आप ये लिखेंगे आई वॉज वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर कि आपका खत रिसीव करके मुझे बहुत खुशी हुई एंड देन माई जॉय न्यू नो बाउंड मैन आई लर्न ऑफ योर सक्सेस या अगर आपको आपके किसी फ्रेंड या भाई बहन ने बताया कि आपको कोई सक्सेस अचीव हुई या जिंदगी में या अपने एग्जाम्स वगैरह में फिर आप ये फर्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं माई जॉय न्यू नो बाउंड्स के मेरी जितनी भी खुशी है उनकी कोई लिमिट्स नहीं रही या मुझे आपकी कामयाबी का पता चला इसी तरह आई एम मच पेन टू हेयर दैट लाइक अगर आपको किसी की किसी तकलीफ़ का पता चला आपके फ्रेंड्स का या पेरेंट्स में से या ब्रदर एंड सिस्टर्स में से फिर आप ये लिख सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है सुनकर एंड देन यू विल बी सॉरी टू नो दैट अगर आप किसी को कोई बुरी खबर देने वाले हैं फिर आप ये लिखें यू विल बी प्लीज टू नो दैट अगर आप किसी को अच्छी खबर देने वाले हैं फिर आप ये लिख लें कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे इसको जानकर एंड देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इसको बेसिकली हम एंड के ऊपर लिखते हैं यानी किसी का आपने शुक्रिया अदा करना या इसको आप स्टार्ट पर भी लिख सकते हैं ये जस्ट सैम्पल्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं सो ये था हमारा बॉडी और उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स अब ये भी आपका बॉडी में इंक्लूड होगा लाइक द लेटर शुड बी क्लोज विद द प्रॉपर फ्रेज फिर फ्रेज यानी आपका जब आपने उसको क्लोज करना है ना उसके जो आपके सेंटेंस है फ्रेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजिस मे बी यूज अकॉर्डिंग टू द ओकेजन यानी जिस मौके के लिए या थीम के या पार्ट के मुताबिक आपने लेटर लिखे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कर सकते हैं लाइक विद बेस्ट रिगार्ड्स आप अपने दोस्तों के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए लिख सकते हैं कि अच्छी दुआओं के साथ या आप लिख सकते हैं विद लव एंड बेस्ट विशेज टू ऑल एट होम लाइक अगर आप अपने दोस्त को लिखा है या बहन भाइयों को लिखा है या मदर को लिखा है तब भी आप इसको फादर को लिखा है शो कर सकते हैं कि घर में से आपको सलाम दें विद बेस्ट विशेज होपिंग टू सी यू सून होपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लाई अगर आपने किसी से कोई जवाब जल्दी लेना है फिर आप इसको लिख सकते हैं Hoping to hear from you soon. अगर आपने किसी का यानी जल्दी रिप्लाई लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी को यूज़ कर सकते हैं यानी फर्स्ट हमने बात की थी बॉडी के उसके जो स्टार्ट है उसकी बात की थी एंड देन बॉडी में ही हमने बात की उसके एंड की एंड देन सब्सक्रिप्शन जिसको हमने क्लोजिंग वर्ड्स बोला था आफ्टर क्लोजिंग द बॉडी यानी बॉडी के बाद ऑफ द लेटर वी पुट सब्सक्रिप्शन और क्लोज ऑफ द लेटर एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज यानी जिस साइड पे आप लिखेंगे ना एड्रेस उसी साइड पे आपने नीचे आके बॉडी के नीचे आपने क्लोजिंग वर्ड्स को लिखना होता है स्टूडेंट्स शुड रिफर टू द गिवन चार्ट फॉर यूजिंग अप्रोप्रिएट सब्सक्रिप्शन जब भी हम चार्ट को देखेंगे उसके मुताबिक हम वहाँ पे अपना सेल्यूटेशन देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सब्सक्रिप्शन को देखेंगे एंड देन सिग्नेचर दिस मस्ट कम बिलो द सब्सक्रिप्शन एज यानी जो आप लिखेंगे ना ये बेसिकली आपकी है सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वर्ड्स लाइक योर्स ट्रूली yours sincerely and yours affectionately इसके नीचे हम यहाँ पे basically अपने signature लिखते हैं लेकिन examination में यहाँ पे लिखेंगे आप x y z and then last point address on the envelope or postcard कार्ड यानी जो आप जिस पैकेट में इसको डालने लगे हैं या एनवलोप में डालने लगे हैं उसके बाहर जो आपने एड्रेस लिखना है इट इज़ रिटर्न ऑन दी अनवलोप और द बैक ऑफ द पोस्ट कार्ड यानी उसकी बैक साइड पर इसको हम लिखेंगे फर्स्ट द नेम ऑफ द पर्सन इन द फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन में आपने जिसको आपने खत पोस्ट करना है लेटर उसका नेम लिखेंगे एंड देन द नेम ऑफ द हाउस एंड द स्ट्रीट और द नेम ऑफ द विलेज इन द सेकेंड लाइन और सेकेंड लाइन में आप उसके घर का एड्रेस या उसकी ऑफिस का एड्रेस उसकी गली या महल्ले या गाँव का आप एड्रेस लिखेंगे एंड देन द नेम ऑफ द सिटी डिस्ट्रिक्ट इन द लास्ट लाइन और एंड वाली लाइन के ऊपर आप शहर का नाम या जिले का नाम लिखेंगे लाइक like, ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं एड्रेस की मिस्टर निसार अहमद खान लाइक फर्स्ट लाइन होगी आपकी हाउस नंबर फाइव पीपल्स कॉलोनी या आपकी सेकंड लाइन होगी हाउस एंड जो आपकी स्ट्रीट का नेम है एंड देन सिटी नेम फैसलाबाद ये आपकी सेकंड एग्जांपल है सो so, यहाँ तक अभी हमने
یعنی ان فارمو لیٹرز جو ہم نے بیان کیا تھا کہ ان فارمو لیٹرز کون سے ہوتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں اپنے فرینڈز کو اور ریلیٹیوز کو اینڈ اکونٹینسز کہتے ہیں جو آپ کے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں اینڈ دین ہم لکھتے ہیں فارمو لیٹرز جو ہم لکھتے ہیں اسٹرینجرس کو آفیسرز کو ایڈیٹرز آف نیوز پیپرز کو یا بزنس کنسرنس کو یعنی جن سے آپ کے کاروباری معاملات ہوتے ہیں اسٹرینجر سے آپ نے کسی اجنبی کو لکھنا ہے جس کو آپ نہیں جانتے اس سے آپ نے کوئی کاروبار کی بات کرنی ہے یا آفیسر جو آپ کا یعنی آفیسر ہیں اینڈ دین نیوز پیپر کے جو ہوتے ہیں ایڈیٹر رائٹرز یا جو ان کے ان کو شائع کرنے والے ہوتے ہیں اینڈ دین بزنس کنسرنس جن سے آپ کے کوئی بزنس کے معاملات ہوتے ہیں ان چاروں کے لیے ہم لکھتے ہیں فارمو لیٹرس اینڈ ان تھری کے لیے ریلیٹیوز فرینڈس اینڈ اکاؤنٹینسیز کے لیے لکھتے ہیں ہم ان فارمو لیٹرس اب ہم دیکھیں گے سیلوٹیشنس لائک اگر آپ لکھتے ہیں ریلیٹیوز کو لائک ریلیٹیوز آپ کے مدر فادر بردر سسٹر انکل یا آنٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہاں لکھیں گے ہم مائی ڈیئر اینڈ دین ریلیشن یہ بریکٹ میں انہوں نے نہیں لکھا لیکن یہاں پہ لکھیں گے ہم جیسے مائی ڈیئر مدر مائی ڈیئر فادر ان ڈاٹس کو ہم یوز نہیں کریں گے یہ تو انہوں نے ایگزامپل کے طور پہ یوز کی ہیں اگر تو دیکھیں ریلیٹیو ہے لکھنے آپ مائی ڈیئر کسی بھی رشتے والے کو پھر آپ لکھیں گے یورس افیکشنیٹلی یعنی آپ کی شفقت کا طلبگار لائک اپنے فادر سے مدر سے یا بہن بھائیوں سے آپ کو شفقت چاہیے ہوتی ہے تو لکھیں گے یورس افیکشنیٹلی لیکن اگر آپ لکھتے ہیں فرینڈس کو پھر آپ لکھیں گے مائی ڈیئر پھر فرینڈ کا نیم مائی ڈیئر علی مائی ڈیئر اکرم اینڈ دین لکھیں گے آپ یور سنسیئرلی فرینڈس کے لیے آپ یورس افیکشنیٹلی کو یوز نہیں کریں گے فرینڈس کے لیے لکھیں گے آپ یور سنسیئرلی اگر کوئی اور اس کے علاوہ آپ کے جاننے والے ہیں ان کے جیسے آپ کے اکاؤنٹینسیز ہیں یعنی جن سے آپ کا بہت زیادہ کلوز رشتہ نہیں ہے جسٹ آپ کے ان سے ملاقات ہے ان کو آپ سمپل لکھیں گے ڈیئر مسٹر علی یا ڈیئر مسز عائشہ یا ڈیئر مس عائشہ ایسے کر کے یا ڈیئر مسز اکرم ایسے آپ لکھ سکتے ہیں اینڈ دین ان کے لیے لکھیں گے آپ یورس ٹورلی رشتہ داروں کے لیے یورس افیکشنیٹلی فرینڈس کے لیے یور سنسیئرلی اینڈ اکاؤنٹینسیز کے لیے یورس ٹورلی یہ ہمارے تھے ان فارمو لیٹرس اب فارمو لیٹرس میں آ جائیں جن میں آپ کی اپلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں اسٹرینجرس کو لکھیں گے آپ سر میڈم یا ڈیئر سر یا ڈیئر میڈم ان کے لیے لکھیں گے آپ یورس ٹرولی اگر آپ لکھتے ہیں آفیسرس کو لائک اگر آپ لکھ رہے ہیں اپلیکیشنز وغیرہ اسکول میں لکھنے ہیں کہیں اور آپ لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے آپ سر یا جسٹ میڈم کاما اینڈ دین یورس اوبیڈینٹلی یعنی آپ کا جو تابے دار ہے اینڈ دین اگر آپ لکھ رہے ہیں نیوز پیپر کے ایڈیٹر کو لکھیں گے آپ سر میڈم یورس ٹرولی ٹرولی کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ کا سچا آپ سے مخلص بیسکلی مخلص ہوتا ہے سنسیئرلی کا لیکن یہاں پہ ہوگا آپ کا سچا اینڈ دین بزنس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں پھر آپ لکھیں گے ڈیئر سر اینڈ دین یورس فیس فلی یہ آپ مارے تھے جتنے بھی ہم نے یعنی جو چارٹ کو فالو کرنا ہے ایڈریس اینڈ دین سیلوٹیشن اس کے اکارڈنگ سبسکرپشن ان کو آپ یاد کر لیں لکھ بھی لیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیٹرس کے لیے اینڈ دین آپ کے ایگزامینیشنس میں ایسا نہ ہو کہ لکھنا آپ نے رشتے دار کا وہاں پہ لکھ دیں آپ یور سنسیئرلی پھر وہ جو آپ کا چیکر ہوگا اس کو فیل ہو جائے گا کہ یہ بچہ اتنے زیادہ اتنی زیادہ اس نے محنت نہیں کی ہوئی پھر آپ کے مارکس بھی کم آ سکتے ہیں تو اس چارٹ کو آپ یاد کر لیں اس کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے اس کو آپ لکھ بھی لیں اینڈ دین ہم چلتے ہیں اپنے سامپل کی طرف سو ہیئر وی گو یہ ہمارا سیمپل ہے فارٹس آف لیٹرس جو ہم نے یعنی سکس کو ڈسکرائب کیا تھا ہم یہاں پہ دیکھیں گے فائیو کو جو لاسٹ ہمارا ایڈریس وغیرہ انوالپ کے اوپر اس کو تو ہم نہیں دیکھیں گے سو فرسٹ وان از رائٹرس ایڈریس یعنی یہاں پہ اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ایگزامینیشن کے حوالے سے کیونکہ ہم نے پیپرس کے لیے ان کی تیاری کرنی ہے تو آپ نے یہ جو ہے نا یہ جو بورڈ ہے اور یہ بریکٹس میں ان کو نہیں لکھنا آپ نے یہ خالی آپ کو سمجھانے کے لیے ہے آپ کا لیٹر اثر یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے لائک فرسٹ ون ہم نے دیکھا تھا نمبر ون رائٹرس ایڈریس پلس ڈیٹ ایگزامینیشن میں ہم لکھیں گے ایڈریس کی جگہ پہ ایگزامینیشن ہال سی ٹی اے بی سی یہ چلیں پہلے نا سیمپل جو ریئل لیٹر اس کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا لائک ان فارم لیٹرس ہی ہم بات کر رہے ہیں نا تو آپ نے لکھنا ہے مدر کو ہوز وڈیڈ اباؤٹ یور ہیلتھ تو ریئل لائف میں اس طرح کا لکھا جاتا ہے نا لائک دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایڈریس وغیرہ نہیں لکھا ہوا یہ جسٹ آپ کا لیٹر اس طرح کا ہوگا لیکن یہاں پہ ہم نے یہ لکھا ہے ایڈریس وغیرہ خالی آپ کو فردر سمجھانے کے لیے ان کے آپ کو نیم ان پارٹس کے یاد ہونے چاہیے سو فرسٹ ہم لکھتے ہیں رائٹرس ایڈریس پلس ڈیٹ تو رائٹر کا جو ایڈریس ہے وہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایگزامینیشن ہال ایگزامینیشن کے لیے ریئل آپ نے کوئی بھی یہاں پہ ایڈریس کو نہیں لکھنا لائک یہ ان میں جو مین آپ کے پوائنٹس ہیں یاد کرنے والے ایگزامینیشن کا ای آپ کا ہونا چاہیے کیپٹل اینڈ دین ہال کا جو ایچ ہے وہ آپ کا ہو کیپٹل ایگزامینیشن کے بعد ا
प्लस डेट जो आपकी नंबर पॉइंट वन में आती है डेट हमने देखी लिखी है फर्स्ट मंथ ए कैपिटल फुल स्पेलिंग मंथ के स्पेस डेट कॉमा ईयर यानी हमने देखा था ना कि ईयर से पहले आपने कॉमा लाजमी पुट करना है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया राइटर्स एड्रेस प्लस डेट एंड सेकेंड हमने देखा था सेलोटेशन सलाम कैसे करना है लाइक देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डियर मदर कि प्यारी माँ अगर खाली यहाँ पे लिखती हैं आप डियर तो सॉरी खाली लिखते हैं मदर तो इतनी ज़्यादा आपकी मोहब्बत का इजहार नहीं होगा हम लिखेंगे डियर मदर और डियर का जो आपका डी वो कैपिटल होगा यहाँ पे जो भी आपने नेम लिखना है मदर का एम कैपिटल अगर आप लिखते हैं फादर तो उसका एफ वो होगा कैपिटल अगर कोई आप नेम लिख रहे हैं लाइक अली अक्रम तो उनका फर्स्ट वर्ड आपका हमेशा होगा कैपिटल डियर मदर इसके बाद भी आपने कॉमा लाजमी ऐड करना है यहाँ पे आपका फुल स्टॉप नहीं आएगा एंड देन हमारा थर्ड पॉइंट है जो है बॉडी अब उसको देखते हैं ये आपका जितना भी यहाँ से लेकर ये यह यहाँ तक ये यह सारी आपकी बॉडी कहलाती है और ये आपके जो बॉडी की जो क्लोजिंग लाइन थी वो है अब देखे बॉडी में लाइक हमने बात की थी फर्स्ट हम लिखेंगे जनरल जो टॉक है आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे के कल मुझे आपका खत रिसीव हुआ एंड देन जो आपकी फर्दर गुफ्तु है इसको हम जाके सैम्पल में डिस्क्राइब करेंगे ये सारी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी है और पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम ये हमारी जो बॉडी की क्लोजिंग लाइन थी एंड देन सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग वर्ड्स लाइक योर्स अफेक्शनेटली अब इसमें देखने की बात किया है योर्स का वाई आपका होगा कैपिटल और योर्स में आपने कॉमा ऐड नहीं करना जो अक्सर बच्चे करते हैं सिंपल है वाई ओ यू आर एस स्पेस अफेक्शनेटली ए कैपिटल स्मॉल है ए आपका एंड देन ए डबल एफ ए सी टी आई ओ एन ए टी ई एल वाई उसके बाद फिर आपका कॉमा है यहाँ पर फुल स्टॉप आपने ऐड नहीं करना एंड देन एक्स वाई जी बेसिकली यहाँ पे रियल लेटर्स में तो आपका सिग्नेचर आना चाहिए लेकिन एग्जामिनेशन में सिग्नेचर आपने नहीं लिखना जस्ट आपने लिखना है एक्स फुल स्टॉप वाई फुल स्टॉप जी फुल स्टॉप और जो तीनों आपके जो वर्ड्स हैं ये आपके होने चाहिए कैपिटल यानी योर्स अफेक्शनेटली क्लोजिंग वर्ड्स एंड देन सिग्नेचर एक्स वाई जी तो ये हमारे फाइव पॉइंट से सिक्स को हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन के हवाले से ये फाइव पॉइंट्स और इनकी जो तरतीब है मेन इनमें होती है आपके पंक्चुएशन मार्क्स एंड देन स्मॉल एंड कैपिटल वर्डिंग होती है आपकी इनका आपको सही पता होना चाहिए ये आपकी बॉडी है और ये आपके क्लोजिंग वर्ड्स एंड सिग्नेचर हैं चले अब हम देखते हैं जो आपका फर्स्ट एक रियल लेटर हो सकता है या जो आपका नाइन या सेवन क्लास या एट क्लास में होता है सो हेयर वी गो इन फॉर्मल लेटर्स होते हैं आपके फर्स्ट लेटर है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ यानी आपकी माँ को आपने लिखना है मदर को जो आपके बारे में बहुत परेशान है देखिए अब हमने इसको कैसे लिखा ये हमारा फर्स्ट टू लैंड के ऊपर ही हमारा एड्रेस हो गया एग्जामिनेशन हॉल एग्जामिनेशन हॉल ई कैपिटल हॉल का एच कैपिटल है एंड देन कॉमा सिटी का सी कैपिटल स्पेस सिटी के बाद ए बी सी तीनों कैपिटल तीनों के बाद फुल स्टॉप है एग्जामिनेशन हॉल सिटी ए बी सी हमारा हो गया एड्रेस प्लस डेट अप्रैल ट्वेंटी 2020 ये हमारी डेट है एंड देन इसके बाद आप बेशक स्पेस दे लें या ना दें एंड देन ये हमारी सेलोटेशन होगी डियर मदर के प्यारी माँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माई डियर मदर फिर आप क्या करेंगे डियर का डी आप स्मॉल कर देंगे माई डियर मदर आपका हो जाएगा फिर आपका जो फर्स्ट वर्ड है जैसे किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है कैपिटल इसी तरह माई का जो एम है वो होगा आपका कैपिटल स्पेस डियर का डी स्मॉल स्पेस एंड देन यहाँ पे जो भी लिखना है आपने मदर या फादर इसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको आप लिखेंगे कैपिटल फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखना है फादर तो आप ऐसे कर लेंगे और बाद में आपने कॉमा ही ऐड करना है लेकिन चूंकि हमारा मदर को ऐसा यहाँ पे मदर ही लिखेंगे ये नहीं तो आपका गलत हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे फादर या कुछ और लिख दिया आपने लिखना है आपने इसके मुताबिक जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है माई डियर मदर कॉमा एंड देन आपकी बॉडी लाइक फर्स्ट लाइन हमने लिखा था देखा था कि जनरल आपकी कॉमन होनी चाहिए आई रिसीव योर लेटर येस्टरडे कि कल मुझे आपका खास रिसीव हुआ आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर फाइन अब आप मेन टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं मुझे खुशी हुई कि आप बहुत ज़्यादा मैं बहुत खुश हुआ कि आप ठीक हैं आई वॉज रनिंग ऑफ ईवर ड्यू टू बैड थ्रॉट यानी माँ ने पूछा ना कि आपकी हेल्थ कैसी है तो आप देखिए आप अपने असल टॉपिक के ऊपर आ गए हैं कि मेरी जो हेल्थ है मुझे ईवर है मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है बट इट वॉज अ टेम्पररी एलमेंट लेकिन ये सिर्फ एक आर्जी बीमारी थी आई हैव रिकवर्ड नाउ अब मैं मुकम्मल ठीक हो चुका हूँ अब देखिए यही आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जैसे हमने बात की कि जो आपका लेटर है ये फर्दर दो या ज़्यादा पैराग्राफ्स के ऊपर भी हो सकता है ये हमारा लेटर टू पैराग्राफ्स के ऊपर है अगर आप कॉलेज के एग्जाम्स के लिए रेडी कर रहे हैं लेटर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं फिर आपका जो पैराग्राफ है सॉरी जो लेटर है वो आपका ऑलमोस्ट थ्री टू फोर पैराग्राफ और लेंथी पैराग्राफ के ऊपर कंसिस्ट होना चाहिए मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर आप उसको फ
میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام ایشورنسیز کہتے ہیں یعنی جو بھی آپ نے اپنی والدہ کو جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو جو بھی آپ نے یقین دہانی کرائی ہے اسے کہتے ہیں ایشورنسیز کہ ان تمام یقین دہانیوں کے بعد you will stop worrying about me اب میرے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں گی and then pay my regards to all at home یہ ہماری closing line ہے کہ گھر پہ سب کو میرا سلام دیجئے گا and then yours affectionately like ہم نے بات کی تھی نا کہ اس allotation کے according mother ہے نا relation ہے تو اس کے لئے لکھیں گے ہم affectionately آپ کی شفت کا طلبگار x y z بچے یہاں پہ گلتی کرتے ہیں یور کا آپ کا وائی ہونا چاہیے کیپٹر and then اس میں کاما نہیں ایڈ کریں گے affectionately کا a small and then کاما and then x y z تینوں ورڈز آپ کی ہونے چاہیے کیپٹر تینوں کے بعد فل سٹاپ یہ تھا ہمارا فرسٹ لیٹر اور ایک جو سیمپل کے طور پر ہم نے اس ڈاکیومنٹ کو دیکھا تھا یہ فائیو پوائنٹس آپ کو ان کے نیم بکاعدہ یاد ہونے چاہیے اور سیمپل کے طور پر دیکھیں اب یہاں پہ آپ ان چیزوں کو شو نہیں کروائیں گے ایڈیس ڈیر سیلوٹیشن کو جسٹ آپ نے اگزیمینیشن میں اپنا لیٹر کو ایسے لکھ دینا ہے جو مین بات ہے اگزیمینیشن ہال سی ٹی اے بی سی ڈیٹ اس کو آپ لکھیں گے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کی پیپر کی اور اسی طرح جو آپ کے سبسکرپشن کلوزنگ ورڈز اندر سگنیچر ہے ان کو بھی لکھیں گے آپ اگزیمینیشن ہال کی بلکل اسی لائن میں لیفٹ سائیڈ کے اوپر سو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا لیٹر اس کو آپ سیمپل کے طور پر لکھ لیں یہ پوائنٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ والے جو ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں ان کو آپ لکھ لیں اچھے سے آپ ان کو یاد کر لیں اور ان پوائنٹس کو آپ زبانی یاد کیجئے گا تاکہ پھر آپ کو یہ پوائنٹس کبھی نہ بھولیں جو ان میں مین ہم نے بات کی پنکچویشن مارکس کی لائک کہاں پہ کام ایڈ کرنا ہے کہاں پہ فلی سٹاپ آئے گا سپیس کہاں پہ دینی ہے آپ نے اسی طرح جو کیپٹل اینڈ سمال ورڈنگ ہے ان کا آپ کو صحیح اچھے سے یاد ہونا چاہیے سو سٹوڈنٹس اٹ واز ہر ٹو ڈیس لیکچر اباؤٹ لیٹر رائٹنگ ہاو ٹو رائٹ ا لیٹر اینڈ آئی ایشور یو اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے آپ کی کوئی مسٹک نہیں رہتی تو ایکزیانس میں جتنے آپ کا مارکس کا ایکویشن ہوگا نا اتنے مارکس آپ کو انشاءاللہ فل مل جائیں گے مین چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے جو کاما پنکچویشن مارکس ہوتے ہیں ان میں آپ کی گلتی کوئی نہیں ہونی چاہیے اینڈ سٹوڈنٹس اف یو فاؤنڈ دس ویڈیو ہیلپ فل اگر آپ کو ویڈیو سے یہ والی جو چینل ہے ہمارا رونا دانا تاری کے نام سے اگر آپ کو اس چینل کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کریں اور جو بیل بٹن ہے اس کو آپ کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ فردہ جتنی بھی جو سیریز بنتی ہیں لائک ہماری ایک سیریز گرامر کے اوپر ہے پارٹس آف سپیچ کے نام سے جو ہمارا فرسٹ اس کی جو سیریز ہے اندر جتنے بھی آپ کے سنٹینسیز ہیں اور آپ کے جو جتنے بھی ٹینسیز ہیں جو بھی ان کے رولز ہیں فریسز بغیرہ ان کے اکارڈنگ ہماری ایک الگ سیریز ہے انگلیش گرامر سیریز اس کا بھی یہاں پہ آپ کو آپ کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر لنک شو ہو رہا ہوگا کارڈ شو ہو رہا ہوگا اس پر کلک کر کے آپ ان سیریز کو بھی چیک کر سکتے ہیں اپنی گرامر کو امپروف کرنے کے لیے and I recommend you that must see that کہ آپ لازمی اس سیریز کو لازمی آپ چیک کریں so students thanks a lot جزاک اللہ